Bëni gati mausin dhe tastiren, pasi këto janë 10 lojrat më të mira për vitin 2022 në kompjuter. Kjo loj është vërtet e bukur. Strej ju tregon njëtën i një mace je strej në një aventur të mbushur me horror dhe fantashkens. Ju luani si një mace dhe jetoni me familje në një vend që duket si rënoja dhe një fabrike. Si do qoft, duke jetur me ta, ju bini posh në një qytet të mbushur me robot. Gjdoj gjë është një mister dhe ju duhet të mblidhni të dhëna të cila do t'ju ndimojnë për të këthyër të këfamilia juaj. Fatmirësisht kemi bët dëmë dhjetën, një robot i vogël i cili do t'ju ndimoj i cili gjithashtu do të shkojnë si përfaqe. Kini mendje në loj pas i vendi është imbushur me kryesa agresive shqetsuese. E bërë nga Blue 12 Studios, strejt doli në korik 2022 duke marë shumë komente pozitive. Mos e lejoni thjeshtësin 2D t'ju mashtroj. E publikuar në shkur 2022, Infernax ofron një bot të hapur plot aventura të mbushura me side quests dhe vendimet të cilat mund të ndryshojnë për fundimin e historis tuaj. Ju kontrolon një kalorës të quajtur Alcedor, i cili kthejet në shtëpi pas një kryqizate të shenjt. Si do qoft, një posedimi ke ishka marë përsi për vendin e ti dhe kryesa të këqia shpesh sulmoj njërzit e ti. Tani Alcedor duhet të udhheq betejën kunder armiqve për të shpëtuar njërzit e ti. Gjatë kësaj aventure ju mund të përmirsoni mbrojtjen të uaj, armët dhe pikët. Ju i gjithashtu do të mërë një dhurata të cila do t'ju ndimojnë të luftoni për bindë që atë ndryshëm të 5 kështjelave. Depse loja është në 2D, dizajni i personajëve është bërë shumë mirë. Berserk Studio, të cilët morën për si për të bënin këtë loj, kanë bërë një punë vërtet të mirë. Kjo është një loj që në gjallë kujtime. Saga e lojrave Breshkat Ninja filloj në vitin 1989 dhe kjo falë suksesit të serialit në vitin 1987. Nëse jeni shumë të rinë, do shta nuk e kuptoni, për këta personaje janë pjesë e fëmiri së shumë njerëzve. Ju do t'jeni në gjendje të kontroloni të gjithë personajet për të mposhtur të gjithë kundështarët. Historia është të thjeshtë. Klanet e ndryshme kam pushtuar New Yorkun dhe erojnë ta nduhet i ndalojnë ata. Loja ofron co-op mod, story mod, arcade mod, koleksionet dhe side quests. Tribute Games kanë bërë një pun shumë të mirë me këtë loj e cila doli në qërëshor 2022. Shumë njërez i pëlqenjë këto loj lojrash. Tunik është një loj aksion aventur RPG, ku ju jeni një dhelj për e vogël e veshur me jeshile e cila qohet pa memorje në një ishull. Ta një pas një të dhënë se qëfar pëndodhë, ju duhet të luftoni në rrugën tuaj me shpatën tuaj kunder armiqve. Tunik është plot me enigma, për mirësim të aftësive dhe më shumë. Duhet të thënë se në këtë loj mund të sulboni dhe të shmangini me letësi, që kanë gjanë me mekanikën e lojës Dark Soul. Si që mund të shikoni, së shaj që lojë thjeshtë. E bërë nga Isometric Corp Games, Adam Saltzman, Fingy dhe Andrew Shouldice, kjo loj kanë bledhur shumë lojtarë. Tunik doli në mars të 2022-shit, dhe shumë njërës i dhanë kësaj loje vlerësime shumë të larta. Bëni gati, sepse ta një është radha juaj të komandoni beteja e pike. Total War Warhammer 3 është një loje kategorisë taktik dhe strategi në kore ale. Kjo do të thotë se gjatë betejave ju do t'jeni në gjendje të komandoni trupa tuaj duke i vendosur ata në vendet të ndryshme për t'ju dhënë avantaj. Ju mund të zhjidni me stet ratave. Kur nuk po luftoni, ju mund të mëna gjonin mbretërin të uaj dhe të përgratit e një për betejat e radhës. E bërë nga Assembly dhe Sega, Total War Warhammer 3 doli në shkur 2022. Nëse lojra strategike janë në preferencën të uaj, atëherë kjo është loja juaj. Ja si funksionon kjo loj, në këtë vendin e quajtu Redlandia janë 5 zota, se cili prej tyre është i specializuar. Një person duhet të zotroj që dolio vizje skateboardi për të bërë një legend, si do qoft, legenda në fuqi, shifon, do t'jap dorheqen dhe një kampion i ri duhet a zëvendsoj. Kjo loj, ju jep mundësin të kryoni karakterin tuaj me të cilin duhet të kaloni një vele 2D. Duke qenë loja e tret në sagën Oli Oli, kjo loj është vërtet e përmirsuar në krasimet të tjerat. E bërë nga Roll 7, Oli Oli u publikua në shkur 2022. Kjo video loj, dhe pse konsiderojt si një nga më të mirat e vitit, e vërteta arse jo të gjithë do e pëlqenjë. 
Shumicën e kohës do të lezoni ku ti dialoguese, ku do të keni mund si zgjedi apo të zgjed një enigma të ndryshme duke klikuar në objekte. Nga ana tjetër, dizajni i lojës është vërtet i bukur duke qenë se përdor vetëm pixel art. Historia ndodh në një version tjetër të qytetit Norko në Louisiana. Vajza në këtë loj rikthehet në shtëpi pas vdekjes së nënës duke kërkuar vëllain e saj. E bërë nga Geography of Robots, kjo loj doli në mars 2022. Zombit kurs mund të mungojnë Dying Light 2 Stay Human doli në shkur 2022 duke u konsideruar një nga lojrat më të mira me zombin dhe një herë. Kjo loj do t'ju fus në një bot ku zombit janë gjitha ndej. Gjatë ditës, këta zombi janë të avasht, por gjatë natës ata bënë më të shpejt dhe më agresiv. Dying Light 2 luet si një loj FPS, ku gjithashtu do të keni parkour që unë dimon për të lëvizur në këtë vend. Në një pik të historis, karakteri kryesor Aiden Caldwell do të fitoj super fuqi në përmjet një virusi. Techland, Square Enix dhe Deep Silver kanë arritur të bënë një loj vërtet fantastike. Nëse ju pëlqenjë lojrat me zombi, Atëher jam i sigurt se kjo loj do t'ju pëlqej. Ha keni dëgjuar ndo njërë për lojra FPS ultra të shpejta? Një loj e t'il është Neon White. Gjdo gjë në këtë loj ndodhë shpejt. Ju do t'përbaleni me nivellet të ndryshme të shkurter, por sfidues. Gjdo nivell është plot me enigma për të zgjidur dhe kundër shtar për të eliminuar. Historia e lojës është e thjesht. Ju keni vdekur, por keni qenë të këqinjë, dhe për të afituar kalimin për në parajs, ju duhet të merë një pjesë në një konkurs me të tjerë për të eliminuar demon të ndryshëm. Angel Matrix ka bërë një pun të mrekulueshme me këtë loj. Neon White, doli në qërë shorë, 2022. Bonus Për para se të arrim numri një, do t'ju tregoj tre lojrat të tjera shumë të mira të cilat mund të ishi në vendin e parë. Pas 4 vjetësh, loja e re God of War më bëriti. Kjo RPG ju lejon juve të eksploroni një bot magjike plot me përbindshat të cilët mund t'i merni në skuadrën tuaj. Një loje cila zhvillohet në Japoni, ku shpirtrat kanë pushtuar vendin dhe ju duhet të zgjidh një misterin. Tania, jeni gati të shikoni lojën më të mirë të vitit 2022? Kjo loj e meriton vendin e parë. Elden Ring zhvillohet në një bot të kryuar nga Hidetaka Miyazaki dhe George R.R. Martin, autori Game of Thrones. Kualiteti i lojës është në një tjetër nivell. E bërë nga From Software dhe Bandai Namco, kjo është një loj fantastike me sjetare e mbushur me aventura, ku ju duhet të kryoni karakterin tuaj. Loja luet si një RPG aksion me mekanik beteje shumë sfiduese. Jo vetëm që mund të lua një story mode, por gjithashtu mund të bashkëpunoni me lojtarë të tjerë në modën multiplayer. Elden Ring doli në shkur 2022 dhe skandaluar së marri vlerësime të mira që atëherë. Nëse erdët në këtë video për të mësuar se kush është loja më e mire vitit, ja ku e keni. Cilja nga këto lojra ju pëlqeo më shumë? Na të regoni në komentet më poshtë dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit për të mos humur asë një video të re kër e publikojmë.